সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন রোড টু স্মার্ট বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাহিদ হোসেন আমাদের আজকে রোড টু স্মার্ট বাংলাদেশের অতিথি জনাব জাকারিয়া চৌধুরী সাবেক চেয়ারম্যান ফোবানা আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমরা আজকে রোড টু স্মার্ট বাংলাদেশে একটু কথা বলতে চাই যে স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন আমরা দেখি সেই স্মার্ট বাংলাদেশের অন্যতম একটি ভিত্তির জায়গা হচ্ছে প্রবাসীরা এবং সামগ্রিক অর্থনীতির খাতেও যেমন প্রবাসীদের অনন্য অবদান আজকে বান্ন বছরের বাংলাদেশের পথে চলায় যে বাংলাদেশের অবস্থান সেইখানে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ভবিষ্যতে স্মার্ট বাংলাদেশ মাথায় রেখে প্রবাসীদের খানিকটা সুখ দুঃখের গল্প আপনার সাথে একটু করতে চাই তার সাথে সংকট এবং প্রত্যাশা প্রাপ্তির গল্পও করব একটু বটা দাগে যদি বলি যে স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন বাংলাদেশ এখন দেখছে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য সেইখানে প্রবাসীদের সব সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আপনার কাছে কি মনে হয় সেটি সেবা প্রাপ্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় খাতে অবদান রাখার দৃষ্টিকোণ থেকে যদি একটু বলেন ধন্যবাদ আপনাকে স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে যেটি বুঝি আমি এবং স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন কিন্তু সেটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে উদ্দেশ্যে তিনি বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলেন যে বাংলাদেশ একটি একটি উন্নত ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত একটি উন্নত বাংলাদেশে উনি রূপান্তরিত করবেন সেটিই ছিল স্মার্ট বাংলাদেশ যেটাকে প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ আমরা বুঝি আর কি সে সেটিকে স্মার্ট বাংলাদেশ আজকে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার এই রক্তের উত্তরসূরি এবং তার আদর্শ যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন যে দুই হাজার একচল্লিশ সালে বাংলাদেশকে একটি স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরিত করবেন সেটির জন্য অলরেডি আপনারা জানেন যে এতে তিনটি স্তম্ভ দাঁড় করানো হয়েছে সেটি হচ্ছে স্মার্ট সিটিজেন স্মার্ট ইকোনমি স্মার্ট গভর্নমেন্ট অ্যান্ড স্মার্ট সোসাইটি আমরা বিশেষ করে প্রবাসীরা যেটা বুঝি যে স্মার্ট সিটিজেন বলতে আমাদের ওখানকার বিশেষ করে কোভিড নাইন্টিন সিচুয়েশনের সময় আমরা কিন্তু এই স্মার্ট যে আইডিয়াগুলো প্রযুক্তি নির্ভর আইডিয়াগুলো কাজে লাগিয়ে কিন্তু আমরা ওই সময়টাতে আমরা সারভাইভ করেছি বিশেষ করে যে ইকোনমিক যে ক্রাইসিস থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনার যারা বিশেষ করে চাকরিজীবী যারা সেখানে যারা চাকরি করেন তা তাদের চাকরিগুলো অনেকটাই কিন্তু সেই কোভিড নাইন্টিন সিচুয়েশনের সময় কিন্তু তারা মানে ওয়ার্ক ফ্রম হোম যে স্টাইলটি চালু হয়েছে সেটাই কিন্তু এই যে আজকের বাংলাদেশের যে স্বপ্ন স্মার্ট বাংলাদেশ এটার সাথে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ যেটি প্রযুক্তি নির্ভর সেবা প্রদান তো সেই প্রযুক্তির কারণে এবং কি একই সময় কিন্তু বাংলাদেশটা তো বাংলাদেশে কিন্তু আপনি দেখেছেন মানে প্রধানমন্ত্রী আমি যতটুকু জানি সেই কোভিড নাইন্টিনের সময় কিন্তু উনি এই প্রযুক্তির সহযোগিতায় প্রায় ষোলো সব মিটিং উনি করেছেন কিন্তু এক নেক থেকে মন্ত্রিসভার মিটিং থেকে শুরু করে সব কিছুই কিন্তু উনি সে ভার্চুয়ালি করেছেন সেটাও কিন্তু আমাদের এই প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশের কারণেই সিদ্ধ সেটি হয়েছে তো আমরা প্রবাসীরা যেটি আপনি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করেছেন মোটা থাকে যে জিনিসটা বুঝি যে আমাদের ওখানে আমরা বলি গো পেপারলেস আর এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে মানে ক্যাশলেস ইকোনমি ক্যাশলেস সোসাইটি মানে যেটাকে ধরুন আজকে এখানে যেমন আমি যেমন বিকাশ বলেন নগদ বলেন এই ধরনের যেসব সার্ভিসগুলো চালু হয়েছে এগুলোর মানে মাধ্যমে কিন্তু অনেকটা মানুষ কিন্তু ক্যাশলেস যে সুবিধাটুকু পাচ্ছেন কিন্তু এর বাইরেও আপনার ব্যাংকিং সেক্টরেও কিন্তু টোটাল ব্যাংকিং সেক্টরটাকে যদি আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট যদি যদি আমরা সেই ডিজিটালাইজড করতে পারি আমি মনে করি যে তাহলে বাংলাদেশ কিন্তু আপনার সেই টোটাল যে কনসেপ্টটা হয় ক্যাশলেস সোসাইটি বা গো গ্রিন যে প্রজেক্ট সে প্রজেক্টের আয়ত আসতে পারে তো প্রবাসীরা যখনই বাংলাদেশে আসে আমরা সবসময় একটা কথা আমরা যে কোনো জায়গায় যাই গভর্নমেন্টের সাথে যখন কথা বলি যেখানে কথা বলি আমরা একটা জিনিস বলি সবসময় যে বিশেষ করে প্রবাসীদের জন্য যেন আমাদের ওয়ান স্টপ সার্ভিসের কথা আমরা বলে থাকি যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস বলতে আমরা যেটা বুঝি বিশেষ করে এটা আজকের আজকের যে সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড বাংলাদেশে এটা খুবই নর্মাল একটি বিষয় কিন্তু সেটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে হানড্রেড পার্সেন্ট পাই না তো সেই জায়গা থেকে আমরা আমাদের যারা নির্দিষ্ট দায়িত্বে যারা রয়েছেন তাদের কাছে আমরা বলার চেষ্টা করি যে আপনারা স্মার্ট বাংলাদেশ সের আগে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ অলরেডি আমরা সেটার সুফল ভোগ করছি তো সে ডিজিটাল বাংলাদেশের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা এই ওয়ান স্টপ সার্ভিসগুলো বিশেষ করে প্রবাসীদের জন্য যারা আপনি যেটা বললেন যে আমরা এয়ারপোর্টে আসার পর থেকে যেসব 
হেনস্থা গুলো হয় বিশেষ করে আমি সাম্প্রতিক সময়ে একটা বলি আমি গত সপ্তাহে এখান থেকে ভারত সফরে গিয়েছিলাম যাওয়ার সময় এই যে এয়ারপোর্টে বিশাল একটা ফর্ম ফিল করতে হয় আসার সময় একটা ফর্ম ফিল করতে হয় আই থিঙ্ক ইন দিস টাইম ইটস নট নেসেসারি এনি মোর কারণ এখন আমরা যদি আমাদের ফিঙ্গার ফ্রিন্ট নেওয়া হচ্ছে এবং আপনি যদি সেখানে এই টোটালি আপনি পেপারলেস করতে চান গো গ্রিন করতে চান তাহলে সেখানে আপনি এত বড় ফর্ম ফিল করে আপনার যে জট সৃষ্টি করা এখানে ইমিগ্রেশানে সেটার কিন্তু দরকার নাই আমি মনে করি সেটা আপনি ডিজিটালে যদি সে এটা ইয়াটাকে যদি পাঠিয়ে দেওয়া হয় ফর্মটা সে ফিল আপ করে অ্যাডভান্স পাঠিয়ে দিতে পারে ইমিগ্রেশানে অথবা সেটা না করে যেহেতু এটা এখানে স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে একটা লোকের যখন সে যাচ্ছে বা তার ডিপার্টচার অথবা অ্যারাইভেলে সেখানে তার ছবি আসছে তার ফিঙ্গার প্রিন্ট হচ্ছে এভরিথিং হচ্ছে তাহলে এই আননেসেসারি হ্যাসেলটার আমি মনে করি এগুলো তো ধরেন একটা প্রযুক্তিগত জায়গায় কিন্তু যে স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলা হয় সেখানে ম্যান বিহাইন্ড দ্য মেশিন বলে একটা কথা আছে তার স্মার্টনেসটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ না মানে প্রযুক্তি তো দিনকে দিন উন্নত হবে প্রযুক্তি দিনের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাবে কিন্তু যে মানুষটি সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করবেন সেটি সেবা প্রদানকারী এবং সেবা গ্রহীতা তারা যদি সেই প্রযুক্তির মানের মগজে মনে স্মার্ট না হন তাহলে কি আসলে স্মার্ট বাংলাদেশ লক্ষ্য অর্জিত হবে না সেটি হবে না এই জন্যই আপনি যদি প্রযুক্তির কিন্তু প্রতিদিনই নতুন নতুন প্রযুক্তি আসছে সেই প্রযুক্তির সাথে খাপ খাওয়ানোর মতো মানসিকতা আপনার থাকতে হবে সেই প্রযুক্তিকে আপনি অ্যাডপ্ট করার মতো এ থাকতে হবে আপনার সেই স্মার্টনেস থাকতে হবে আপনি যদি এখন আমরা এখন ফোর জিতে আসি রাইট উই আর গোয়িং ফরওয়ার্ড ফর দ্য ফাইভ জি এখন ফাইভ জিটাকে অ্যাডপ্ট করার মতো আমাদের মানসিকতা থাকতে হবে আপনার কাছে ল্যাপটপ আছে কিন্তু সে ল্যাপটপটা হাউ ক্যান ইউজ ইফ ইউ ডোন্ট নো আপনার কাছে আমরা এখন রোবটই কেতে যাচ্ছি আপনার একটা রোবট কীভাবে কাজ করবে সেটা যদি আপনি না জানেন তাহলে তো লাভ হচ্ছে না এই জন্য যেটা ফার্স্ট যে ক্রাইটেরিয়াটা দেওয়া হয়েছে চারটি স্তম্ভ রাখা হয়েছে বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ করবার জন্য প্রথমটি হচ্ছে স্মার্ট সিটিজেন তা স্মার্ট সিটিজেন যদি বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে আপনাকে আগে এই প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে চলার মতো স্মার্ট জনশক্তি আপনাকে বের করে আনতে হবে তাদেরকে আপনি কাজে লাগাতে হবে আপনি যদি আজকে একটা ব্যাক ডেটেড লোককে এনে আপনি বলেন যে আমাকে তোমাকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাথে কাজ করতে হবে সেটা সে পারবে না আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি আমরা দুই হাজার উনিশশো সালে যখন বিএনপি জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন সাবমেরিন ক্যাবেল অফার করা হলো বাংলাদেশকে কিন্তু তাদের সেই প্রযুক্তিগত জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে তারা সে সময় এটিকে তারা অ্যাকসেপ্ট করেননি তারা সেটাকে রিফিউজ করেছিলেন সেই রিফিউজ করার কারণে আজকে বাংলাদেশ প্রায় দশ বছর বাহাইন্ডে চলে গিয়েছেন কিন্তু তখন যদি তারা এই সাবমেরিন ক্যাবেলের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তারা যদি সেটা বুঝতে পারত তখনকার গভর্নমেন্ট এবং তখনকার যারা দায়িত্বে ছিলেন দায়িত্ববান ব্যক্তিরা তাহলে কিন্তু এটা হতো না আজকে সেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কুন্দ্রা যখন দুই হাজার ছিয়ানব্বইতে ক্ষমতা আসলেন তখন উনি উনিশশো ছিয়ানব্বই হ্যাঁ উনিশশো ছিয়ানব্বইতে যখন ক্ষমতা আসলেন তখন প্রায় দ্বিগুণ দাম দিয়ে সে সাবমেরিন কেবল প্রতিস্থাপন করতে হয়েছে কিন্তু অলরেডি উইয়ার বাহাইন্ড তো সেই ক্ষেত্রে যে যে কথাটি আপনি বলেছেন যে প্রযুক্তির সাথে আমাদেরকে নিজেকে অ্যাডপ্ট করার মতো সেই স্মার্ট সিটিজেন আমাদের সব সেই জরুরি সেই স্মার্ট সিটিজেনের জায়গায় একটু প্রবাসীদের নিয়ে কথা বলতে চাই তারা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে আপনার মূল্যায়নকে একটা বিরতি নিয়ে তারপরে ফিরব প্রিয় দর্শক রোড টু স্মার্ট বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরছি খানিক্ষণ করে সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রোড টু স্মার্ট বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আজ কথা বলছি প্রবাসীদের সংকট এবং প্রত্যাশা প্রাপ্তি নিয়ে আমাদের সাথে আছেন জনাব জাকারিয়া চৌধুরী ফোবানা সাবেক চেয়ারম্যান আপনাকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যেটি বলছিলেন যে স্মার্ট সিটিজেন একটি অন্যতম ভিত্তি স্মার্ট বাংলাদেশের সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রবাসীদের মূল্যায়ন কী করবেন রাষ্ট্র দূতাবাসগুলোতে তাদের সেবা নেওয়ার একটি বিষয় থাকে তাদের নিজস্ব কাজের জায়গায় বাংলাদেশের সাথে রেমিটেন্স আদান প্রদানের একটি বিষয় থাকে বাংলাদেশ থেকে রেমিটেন্স গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সীমাবদ্ধতার কথা আমরা শুনি এই জায়গাগুলোতে কি আসলে প্রযুক্তি এবং মগজের স্মার্টেস সেটিতে আরও একটু সুনির্দিষ্টভাবে নজর দেওয়া উচিত সরকারের এবং একই সাথে ব্যবহারকারীদের ডেফিনেটলি সেটিতে যাওয়ার আগে আমি একটি বিষয় বলি যে আজকে প্রবাসীরা যারা বিশেষ করে আপনি জানেন যে আমাদের মেধা কিন্তু প্রতি বছর কিন্তু বাংলাদেশ থেকে প্রচুর মেধা পাচার হয়ে যাচ্ছে 
স্মার্ট সিটিজেন যারা যারা বাংলাদেশকে কিছু দিতে পারে এখান থেকে বুয়েট থেকে পড়াশোনা করে বা যেসব এগুলো ইঞ্জিনিয়ারগুলো কিন্তু সব দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে আমেরিকা কানাডা চলে যাচ্ছে বড় বড় কোম্পানিতে জব নিয়ে হ্যাঁ তারা কিন্তু তখন এনআরবি হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে তখন আপনারা প্রবাসী হিসাবে তাদেরকে আপনারা ট্রিট করছেন এই দক্ষ যে স্মার্ট জনশক্তি এদেরকে আমরা প্রথমে আমাদের উচিত যে এদেরকে কীভাবে বাংলাদেশের প্রয়োজনে ধরে রাখা যায় এই জিনিসটাতে একজন প্রবাসী হিসাবে আমি মনে করি এটা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এটি আমাদের চিন্তা ভাবনা করা উচিত যে এদেরকে আমরা এবং কি যারা অনেকেই আছেন যারা কিন্তু ধরে নেন আপনার গ্রাজুয়েশনের পরে ওরা চলে যায় বাইরে থেকে তারা উচ্চ ডিগ্রি গ্রহণ করে আবার সেখানে তারা ওখানে জবে তাদের নিজেরকে আত্মনিয়োগ করেন কিন্তু আমি মনে করি যে এদেরকে যদি আমরা দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করি হ্যাঁ আমাদের বাংলাদেশিদেরকে তাহলে কিন্তু তাদের এই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনিময়ে তাদের মেধাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি যেমনটি আমি আপনাকে উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি আমাদের আজকে স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন দ্রষ্টা এবং ডিজিটাল ডিজিটাল বাংলাদেশের যে সফল রূপকার যিনি জনাব সজীব আজাদ জয় উনি কিন্তু হারবারে পড়াশোনা করেছেন তো উনি আমেরিকাতে পড়াশোনা করে কিন্তু উনি আজকে ওনার ভিতরে সে দেশ প্রেম আছে বিদায় উনি সেখানে উনি কিন্তু কনসালটেন্সি করে উনি মিলিয়ন্স অফ ডলার উনি আয় করতে পারেন কিন্তু সে তিনি তার দেশপ্রেম তার নানা এই দেশটাকে স্বাধীন করেছেন এই জন্য উনি এই দেশপ্রেমের থেকেই কিন্তু এই বাংলাদেশটাকে আজকে উনি কিছু দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের আই সি টি অ্যাডভাইজার হিসাবে উনি অবৈতনিকভাবে উনি কাজ করছেন এবং ওনার মতো এরকম অনেক ইঞ্জিনিয়ার আমাদের রয়েছেন যারা মানে বিদেশে পড়াশোনা করে বিদেশে থেকে যাচ্ছেন বিদেশে তারা কাজ করছেন ওই দেশকে তারা সমৃদ্ধ করছে কিন্তু জনশক্তি দেশ জনশক্তিটা দেশকে তারা সমৃদ্ধ করতে পারে না এবং একই সাথে তারা দেশে তাদের আত্মীয় স্বজন একটা পারিবারিক বন্ধনে তারা থাকতে পারে নিশ্চয়ই একটি প্রক্রিয়ার বিষয় সরকার নিশ্চয়ই ভাববে কিন্তু যারা আছেন মানে তাদের সংকট এবং প্রাপ্তি যে তাদের যে সংকটটা আপনি যেটা বলেছেন প্রথমে যে রেমিটেন্স আমাদের অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা কিন্তু সচল থাকে বেশিরভাগই রেমিটেন্সের কারণে যেটা আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে এবং কি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সব সময় উনি গর্ব করে এই জিনিসটা বলেন যে বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে যেভাবে রেমিটেন্স বাড়ানোর জন্য যেসব প্রণোদনা সব কিছু দেওয়া হচ্ছে যার কারণে কিন্তু অনেকটা ওই যে অবৈধ পথে বা হুন্ডির পথে যেসব টাকা পয়সা আসা টাসা বন্ধ হয়ে যেত অলরেডি গিয়েছে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এখনও যে জটিলতাটি রয়েছে যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত বছর উনি বলেছেন যে আমি দশ বিশ হাজার ডলার পর্যন্ত আনার ক্ষেত্রে অনেক সহস্তর করে দিয়েছি যাতে করে এখানে টু মাচ কোশ্চেন করা না হয় যাতে করে তাদের এই সহজে টাকা পয়সা তারা বাংলাদেশে আনতে পারে বাংলাদেশে বিশেষ করে যেন ধরেন আপনার বড় মোটা দাগের যখন টাকা আসে তখন সেখানে আপনার ভয় থাকে সেখানে হয়তো বা জঙ্গিবাদের জন্য এগুলো ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে কি না সন্ত্রাসবাদের জন্য ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে কিনা সেগুলো কিন্তু আমাদের যে ফরেন এক্সচেঞ্জগুলো রয়েছে যার যাদের মাধ্যমে আমরা টাকা এখানে পাঠাই হ্যাঁ তারা কিন্তু যখনই একটা বড় অ্যামাউন্টের টাকা জন্য তারা অনেক কিছু তারা চায় সেখানে টাকাগুলো পাঠানোর জন্য এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম কিন্তু তারা বাংলাদেশেও চায় দুই জায়গাতে কিন্তু হেনস্থা হতে হয় কিন্তু আমার মতে আমেরিকাতে আমেরিকান গভর্নমেন্টের যেসব ক্রাইটেরিয়া যেগুলো ম্যাচ করতে হয় যে এটা আপনার টাকাটা যে হোয়াইট মানি কোথা থেকে আসছে সেটা তাদেরকে দেখাতে হয় কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি মনে করি একজন প্রবাসী নাগরিক যদি বছরে বিশ হাজার ডলার পাঠায় ইটস নাথিং তো এই ক্ষেত্রে আরও আমি মনে করি স্মার্ট হওয়া উচিত বিশেষ করে আমি মনে করি অধিকতর অ্যাপসের মাধ্যমে যাতে করে দেখেন ভারতে আপনি দেখেন অনেকগুলো অ্যাপস চালু হয়েছে তারা কিন্তু ঘরে বসে কোনো মানি এক্সচেঞ্জে যেতে হয় না আমাদেরকে কিন্তু এখনও মানি এক্সচেঞ্জে যেতে হয় টাকা পাঠানোর জন্য মানে এই ট্রান্সপারেন্সি ভ্যারিফিকেশনের জন্য আরও স্মার্ট উপায় তো বের করা হ্যাঁ উপায় বের করা যায় হ্যাঁ যেটা এই যে যেটা আমি বলতেছিলাম যে স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে কিন্তু আপনার এই এগুলো আপনার এই যে চে সোজা কথা ব্যাকগ্রাউন্ড চেক বলেন বা সোর্স অফ মানি যে চেকিংগুলো এগুলো আপনি করতে পারেন ছোট্ট করে যদি একটু উত্তর দেন দূতাবাসগুলোতে প্রবাসীদের প্রতিনিয়ত যেতে হয় নানান রকম সেবার জন্য সেটি পাসপোর্ট রিনিউ থেকে শুরু করে নানান রকম পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোক অন্য অনেক কাজেই যেতে হয় এই দূতাবাসগুলো সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও অনেক রকম সংকটের কথা আমরা শুনি সেইখানেও কি স্মার্ট বাংলাদেশকে মাথায় রেখে পদ্ধতিগত স্মার্টনেস আনা দরকার 
যে সেই ক্ষেত্রে অনেক টুকু তারা সফল হয়েছে যেটা আমি বলবো বিশেষ করে আমি নিউ ইয়র্কে থাকি আমি নিউ ইয়র্কে যে কনসুলেট জেনারেল রয়েছে সেখানে যতটুকু দেখেছি তারা অনেক টুকু তারা ডেভেলপ করেছে আগের থেকে আগে যেমন আপনার টোকে নিয়ে যেতে হতো এখন সব ডিজিটাল নাম্বারিংয়ের মাধ্যমে তারা যায় যাওয়ার পরে আপনার যেসব এগুলো সবগুলো স্মার্টলি হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আরও বিশেষ করে আমেরিকার সাথে খাপ খাইয়ে চলার মতো প্রযুক্তিগত মানে যে আপনার ইয়াগুলো আমাদের ক্রাইটেরিয়াগুলো আমাদের ম্যাচ করা উচিত আর কি যেমন আমরা আমেরিকাতে ব্যাংকিং সেক্টরে যখন আমরা আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি বা ধরেন আপনি স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা সরকারি কোনো যে কোনো একটা অফিসে কাজের জন্য যখন গেলেন এক্স ফর এক্সাম্পল আপনি ফেডারেল প্লাজাতে একজন গ্রিন কার্ড আবেদনকারে যখন যায় তখন তাকে যেভাবে স্মার্টলি যেভাবে হ্যান্ডেল করা হয় বিশেষ করে যেমন সব কিছু পেপারলেস হ্যাঁ ঠিক তেমনিভাবে বাংলাদেশ এমবেসি অনেক দূর এগিয়ে গেছে আমরা যদি আগের সাথে তুলনা করি এই একই চিত্র কি পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও মধ্যপ্রাচ্য যেইখানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি মধ্যপ্রাচ্যের কথা যেহেতু আমি সেখানে থাকি না কিন্তু যেহেতু আমি একটা এনআরবিদের প্রতিনিধিত্ব করি আমি এনআরবি অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান অ্যাট দ্য সেম টাইম বলার চেয়ারম্যান অনেকের কাছ থেকে অভিযোগ শুনি যেমন আমাদের কিন্তু আমরা রেমিডেন্স যোদ্ধা বলে বলি কিন্তু আমরা কিন্তু বাস্তবে রেমিডেন্স যোদ্ধা যদি আপনি বলেন তাহলে সেটা হবে মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমিকরা তারা কিন্তু তাদের কষ্টার্জিত অর্থের পুরোটাই কিন্তু তারা দেশে পাঠিয়ে দেন যারা এই ধরনের সাধারণ শ্রমিক তারা কিন্তু অনেক পরিশ্রম করে তাদের জন্য বাংলাদেশের সেবা অনেক সহস্তর করা আরও অনেক উচিত এবং কি তাদেরকে মানে এডুকেট করার জন্য এমবেসিগুলোতে বিশেষ করে এমবেসিগুলোতে একটা সেকশন চালু করা উচিত যে একটা রেমিডেন্স যোদ্ধা সে আসবে আসার পরে সে কীভাবে এমবেসি সার্ভিসগুলো পাবে এন্ট্রি করার পরে যেন তাকে গাইড করার মতো স্মার্ট একজন থাকে এবং যেটাকে ডিজিটালাইজেশন যেন সবকিছু এই সামগ্রিক বিষয়গুলোই হয়তো তিলে তিলে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলবে যেমন জাকারিয়া চৌধুরী আজকে শেষ করতে হচ্ছে নিশ্চয়ই অন্য কোনো পর্বে হয়তো আবারও আলোচনা হবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের রোড টু স্মার্ট বাংলাদেশ দেখা হবে অন্য পর্বে অন্য অতিথির সাথে ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য